ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான கிறிஸ்பியான சூப்பரான ஓட்ஸ் தோசை எப்படி செய்யலான்னு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதை வந்து நல்லா அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம் அதனால் இப்போ வந்து அதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் நல்லா அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணிட்டேங்க இப்போது அதை வந்து ஒரு பவுலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட அரிசி மாவை வந்து கால் கப் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க அதையும் நம்ம இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கால் கப் கோதுமை மாவை எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரவா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது வந்து நல்லா தோசை மாவு பதத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கட்டிப்படாமல் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோங்க இப்போது நம்ம இது கூட ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்துன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம மல்லித்தலையை வந்து நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கருவேப்பிள்ளை அதையும் நல்லா குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பச்சை மிளகாய் வந்து நான் ஒன்று எடுத்துட்டேன் அது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் குட்டி குட்டியாக அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஒரு மூடி போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றலாம் இப்போ வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது கூடவே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ தோசைக்களை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம இப்போது இந்த மாவை எடுத்து கொஞ்சமாக ஊற்ற போகிறோம் நார்மலாக தோசை ஊற்றுற மாதிரி ஊற்ற வேணாம் சும்மா இந்த மாதிரி ஊற்றி விடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு இதை வந்து திருப்பி போடுறதா இருந்தாலும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இதை அப்படியே தான் இப்போ எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சுங்க இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் இப்போது அடுத்து நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி அவ்வளோதான் டேஸ்டான ஒட்ஸ் தோசை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் குழந்தைகளுக்கு கூட இது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கனால நல்லா சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பா இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீ